Olá, querido irmão, querida irmã, estamos neste mês de março, mês precioso em que nós também vamos viver duas experiências bonitas. É um mês dedicado a São José, que nós vamos recorrer à intercessão dele também, junto de Nossa Senhora, toda a Sagrada Família. E é também esse tempo chamado da quaresma, chamados a uma conversão de vida. É uma alegria estarmos juntos em mais este dia da nossa novena, pedindo a poderosa intercessão de Nossa Senhora, recorramos todas as graças e bênçãos do céu para nós, pedindo que Nossa Senhora interceda e proteja cada um. Iniciamos com alegria mais um dia da nossa novena e eu quero te convidar também a seguir o nosso perfil no Instagram, arroba novena Maria Passa na Frente e que ela interceda por nós. O Papa Francisco ensina que a Maria é a mãe que, com paciência e ternura, nos leva a Deus, para que Ele desate os nós da nossa alma. Estamos começando a nossa Novena Maria Passa na Frente, um momento muito especial aqui na Rede Vida, onde nos encontramos diariamente para apresentar à mãe as nossas preces. São nove dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções e interceda junto a Jesus pela nossa família, pelo nosso trabalho, nossa saúde, nosso lar, pelo fortalecimento da nossa fé, pelas causas impossíveis, pelas nossas finanças, relacionamentos afetivos e pela nossa vida. Hoje, oitavo dia da nossa novena perpétua, pediremos, Maria, passa na frente dos meus afetos e relacionamentos. Com alegria neste dia, celebrando mais um dia da nossa novena, Maria, passa na frente, vamos rezar hoje, pedindo, Maria, passa na frente dos meus afetos e relacionamentos. É a Mãe que intercede por tudo aquilo que vivemos, dos nossos afetos, dos relacionamentos que temos. E por isso eu te convido, consagre a Nossa Senhora todos os sentimentos para que sejam sadios, bons, prudentes, para que os seus relacionamentos sejam também vividos diante da graça de Deus, do amor do Senhor e a proteção de Nossa Senhora. E por isso, também sobre os nossos afetos e relacionamentos, peçamos os dons e as graças do Espírito Santo e juntos rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos que Maria passe na frente dos nossos afetos e relacionamentos. Maria, passa na frente dos meus afetos. Maria, passa na frente dos meus amigos e dos meus inimigos. Maria, passa na frente da minha afetividade. Maria, passa na frente de quem eu amo. Maria, Passa na frente dos meus relacionamentos. Maria passa na frente da maneira como lido com as pessoas, os fatos e os acontecimentos. Maria passa na frente para que as nossas conversas e tarefas sejam sempre conduzidas pelos santos anjos. Maria passa na frente de nossas brincadeiras e trabalhos, lazeres e decisões. 
Maria. Passa na frente para que eu ande sempre no caminho da santidade, da pureza e da verdade. Maria, passa na frente para que prossiga com misericórdia e mansidão. Maria, passa na frente para que eu não dê atenção às brigas e fofocas. Maria, passa na frente daqueles que me magoaram, traíram e trapacearam. Maria, passa na frente daqueles que falam algo sobre mim. Maria, passa na frente daqueles que pensam algo sobre mim. Maria, passa na frente para que o olhar arrogante não me veja. Maria, passa na frente para que a língua do mal não me fira. Maria, passa na frente para que a mão malvada não me toque. Maria, passa na frente para que eu não seja causa de queda para ninguém. Maria, passa na frente para que em mim tudo esteja ordenado para a glória de Deus Uno e Trino. Apresente a Nossa Senhora também agora suas intenções e necessidades deste dia. E agora reze comigo esta poderosa oração de Maria Passa na Frente. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer, Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um grande sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os inivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. 
querido irmão, querida irmã, a alegria de estarmos juntos em mais um dia da nossa novena Maria Passa na Frente, nesta quarta-feira, iniciando mais um mês, o mês de março, ainda vivendo a experiência quaresmal, o chamado à conversão. Por isso a referência de Jesus no Evangelho à cidade de Nínive, onde o profeta Jonas teria ido lá. A cidade seria destruída sobre a sua, por causa das suas más escolhas, e Deus levanta o profeta e diz, vai lá e anuncia que eles precisam se converter. E ele foi, cumpriu a vontade de Deus e eles acolheram essa palavra. O contrário do que Jesus tem encontrado ali, diante daquela gente. Por isso ele diz que os inivitas serão salvos e eles não. Hoje também somos chamados a uma conversão de vida. Estamos escutando Jesus, escutando sua palavra, recebendo sua misericórdia. Temos a intercessão dos santos, da Virgem Maria, para que nos ajudem a entender, a compreender o que em nós precisa ser mudado. Peçamos a proteção de Nossa Senhora sobre nós, acolhamos a palavra e desejemos a conversão através das boas escolhas que devemos fazer e digamos, Maria, passa na frente. A oração de Nossa Senhora O Magnificat é um cântico entoado, recitado frequentemente na liturgia eclesiástica cristã. Ele vem diretamente do Evangelho segundo Lucas, onde é recitado pela Virgem Maria na ocasião da visitação a Isabel. Após Maria saudar Isabel, que está grávida com aquele que será conhecido como João Batista, a criança se mexe dentro do útero de Isabel. Quando esta louva Maria por sua fé, Maria entoa então o Magnificat como resposta. E nós agora vamos também entoar como Maria este cântico de louvor a Deus, Agradecidos ao Senhor por mais este dia em que vivemos a nossa novena Maria Passa na Frente. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, santo é o Seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos os que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como estava prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E eu quero rezar também esta Ave Maria por você, pela sua intenção, sua vida, por isso, junto do coração de Nossa Senhora, digamos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria Passando na Frente Olha, eu gostaria de deixar o testemunho da minha mãezinha. Aqui ela, Dona Joicina, ela caiu na sala aqui de casa né, e ficou o dia todo sentindo dor no braço. À noite ela foi no médico, mas graças à novena Maria passou na frente que ela pediu, a sua graça que não é nada, não foi nada e o braço dela está perfeitamente normal. Muito obrigada a todos vocês da Rede Vida. É sempre motivo de muita alegria para mim receber o seu testemunho. 
Saber que a novena Maria passa na frente tem sido importante para você. Por isso, escreva para nós, mande o seu vídeo, faça a sua partilha, ligando agora mesmo para o 11 4200 8080 ou também no nosso WhatsApp, o um número exclusivo que você pode escrever e mandar os seus vídeos também, 11, anote aí, 11 9300 9207. Mande o seu testemunho e partilhe comigo como tem sido a novena Maria Passa na Frente. Vocês que nos acompanham todos os dias, veem também as inúmeras coisas boas, uma programação super rica que a Rede Vida faz na vida de muitas, muitas pessoas, através dos testemunhos que nós recebemos, da programação que a gente apresenta aqui, de todos os nossos programas. Mas eu preciso contar uma coisa, talvez nem todo mundo saiba. A Rede Vida colocou no ar também dois canais gratuitos, sim, além deste canal, já habitualmente conhecido, mas dois canais gratuitos com aulas para crianças, adolescentes e jovens. Isso mesmo, não precisa de internet, computador, nada disso. Você tem aula o dia inteiro aqui pela televisão, para milhares de crianças, adolescentes e jovens, como um complemento para a sua escola. É essa a importância desse canal de televisão. Por isso, nós convidamos você a contribuir como benfeitor, fazer parte dessa nossa comunidade dos Filhos de Maria e ajudar a manter a nossa novena Maria Passa na Frente no Ar, assim como toda a programação aqui da nossa amada Rede Vida. Por isso, se você puder nos ajudar, ligue agora mesmo para o 11 4200 8080 ou também acesse o nosso site juntos.redvida.com.br para conhecer outras formas de fazer a sua doação. Nós contamos com você. Bênção do Santíssimo Com alegria, hoje passo aqui também para lembrar que você pode escrever para mim, partilhar a sua intenção, seu pedido de oração, deixar aqui o seu testemunho. Como é bonito ver quando alguém escreve dizendo, olha, a novena tem sido importante, por isso, isso, isso. Partilhe essa história da novena Maria Passa na Frente na sua vida aqui com a gente. Escreva para nós. E hoje quero agradecer também ao José Francisco Pereira dos Santos de Triunfo, na Paraíba, a Laurita Soares da Costa, de Chapada do Norte, Minas Gerais, e a Sônia Maria Costa Ribeiro, de Cantagalo, Minas Gerais. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Agradeçamos a Jesus por este dia. Agradeçamos ao Senhor por sua proteção e misericórdia sobre todos nós, pedindo as graças do coração de Jesus sobre a nossa vida. E eu peço a você que neste momento pegue a sua água, os objetos que você quer que sejam abençoados, e eu farei esta bênção agora na presença de Jesus, sobre a água e todos os objetos que você agora apresenta. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água, criatura vossa, abençoar também a todos os objetos que nós apresentamos, para que esta criatura sua, sendo tomada, levada aos enfermos, trazida e expedida em nossas casas, nos ajude a recordar a sua misericórdia, bondade e amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Se você puder, tome um pouco desta água, guarde, leve-a também aos enfermos e vamos pedir agora estas bênçãos de Jesus sobre nós, sobre este nosso dia da novena. Maria que vai passando à frente, intercedendo por nós, intercedendo pela nossa vida e agora Jesus que nos abençoa, que abençoa você, sua casa, o lugar onde você está. Peça a Jesus agora esta bênção, creia no poder de Jesus sobre a sua vida neste instante e que desça sobre você, o lugar onde você está, sua saúde, família, sua caminhada, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja 
louvado. Dezena do Terço de Maria Passa na Frente Olá, meus irmãos e irmãs, eu quero oferecer mais uma dezena do nosso Terço Maria Passa na Frente e nesta dezena quero rezar com você e também por você, pedindo por todos os nossos afetos, pelos relacionamentos que temos em nossa vida, que Nossa Senhora interceda para que nós tenhamos relações e afetos sadios. Por isso reze comigo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E peça, Maria, passa na frente dos meus afetos e relacionamentos. Maria, passa na frente do amor não correspondido. Maria, passa na frente das minhas amizades. Maria, passa na frente dos que estão com o coração aflito agora. Maria, passa na frente de todas as injustiças. Maria, passa na frente da prática do perdão. Maria, passa na frente da preparação para o sagrado matrimônio. Maria passa na frente do amor e harmonia no casamento. Maria passa na frente dos amigos que são também como nossa família. Maria passa na frente do meu amor próprio. Nossa Senhora interceda por todas as nossas relações pelos sentimentos que trazemos, por aquelas pessoas com quem convivemos e que se tornam parte da nossa vida, intercede e passa na frente de todos os nossos afetos e relacionamentos. E para que nós tenhamos afetos e relacionamentos sadios, Deus envie sobre você a graça da proteção de Maria Santíssima, os dons do Espírito Santo que te trazem sabedoria e as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, estamos encerrando mais um dia da nossa novena Maria Passa na Frente. Que alegria contar com você, sua presença, sua oração aqui comigo. E eu te espero amanhã para mais um dia da nossa novena. E se você ainda não mandou seu testemunho, sua partilha, sua intenção de oração, escreva para mim agora mesmo através do nosso WhatsApp, que é o 11 9300 9207 ou ligue no 11 4200 8080 ou ainda no nosso site juntos.redvida.com.br Eu quero conhecer a sua história. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, às duas da manhã, às oito da manhã, aos sábados, às onze horas da manhã e aos domingos, às seis e meia. E amanhã eu espero por você. Fique com Deus. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080. Música